爱发脸，再多下一秒我就要沦陷。赶快醒醒，这世上没有奇迹，赶快看清，别重演他的迷魂计。命中已注定，是我看不清。你爱我的把戏，就像狂风暴雨，命中已注定，是我太任性。的花言巧语把我推入陷阱，我怎么有力气睁开你，爱上你？命中已注定，是我看不清。你爱我的把戏，就像狂风暴雨。命中已注定，是我太任性。你的花言巧语把我推入陷阱，我怎么有力气睁开你？进水里之后就不太清楚了。你为什么掉到水里呢？因为戒指掉了。你是说这个吗？哎，云溪，幸好你没事，下次不要再乱跑了。我跟妈都很担心。那妈还生我的气吗？也没有人会生你的气。嗯？你觉得怎么样？医生说，如果你觉得还不错的话，我们就可以回家喽。真的吗？嗯。我好想回家哦。云溪，你醒啦！云溪，知道有你的消息的时候，天宇比谁都还高兴呢。而且，他等下要送我们回家，你跟他打个招呼嘛。跑掉了呢，妈，对不起，我再也不敢了。嗯，回来就好，回来就好。这大师傅啊，为了庆祝找到云溪小姐，特别办了一桌好菜。哎，对对对，那个房间都已经整理好了，住起来会很好吃，很好睡。谢谢大家，我先带他去休息。
准你碰我的东西。拿到我房间去。君浩，我们走。包爷，他他够烦的彼此信赖，这种种的纷纷扰扰都会过去的啊！哎呦，老爷，你放心啦，我没事啊。我是谁？我可是百毒不侵的叶天宇耶！为什么把所有开发案停掉？搞就什么新的合作案？非洲可以开发的观光国家这么多，你不找一个观光价值高的肯亚、南非，或是象牙海岸，找一个治安卫生亮起红灯、世界贫穷排名前二十的国家？你在想什么、啊？你会在身后开倒车的。你不过是身后的副总经理，你有什么权利用这样的态度来质问身后的董事长？兼任总经理呢？嗯，只要有人伤害身为的利益，我就有权利过问。那就等你坐上这个位置再来质问我吧。Kerry， 我临时有事要外出一下，下午就不回来了。可是下午还有三个会议要董事长亲自主持。董事长，下午三个会议这么重要，我会帮你处理好。你就放心去办你的事情 ，Gary。下午的会议由你来主持。我。嗯，不好意思，语气他最近有点怪怪的，他平常不会这样子。你干嘛跟我道歉啊？没事啊，你好不容易才找回云溪。你应该开心啊！我知道他这一阵子受了很大的刺激，需要人家陪，那你多陪陪他喽。你知道吗？是子谦送云溪到医院的。你怎么知道？医生告诉我，送他来的人告诉他我的电话，他才通知得到我。再加上他们形容他的样子，我想应该是子谦错不了。这样也让我觉得他跟我们的距离又近了一点。好了，不说这个了，我准备明天就去找工作，重新出发。哇，你这么快就恢复士气啦？这样很像打不死的蟑螂哦。这是我从叶天云身上学到的蟑螂精神。我妈跟云溪都依赖着我。我没有时间挨到过去，只有努力前进哦。不乖哦，那我应该要给你一个鼓励的拥抱。这样说一套做一套，我损失很大哎。哎，你没有听过，女人是善变的啊，这是关美渔村的伟人陈金之女士的名言。
好了啦，那你要加油哦！我相信以你的条件，一定可以找到很棒的工作。我真的很庆幸有你在身边，真的很庆幸、嗯。那我要走了、哦。嗯。云溪，他是谁啊？为什么跟你那么亲密？他是天宇啊。刚跟我们一起回来的，哦，他就是叶天宇啊。君浩，我们还要在这边住多久啊？我们什么时候才能回家啊？我刚回来的时候不是跟你说过了，我们的房子被纸巾查封了，没有地方可以去了。嗯，我们进去吧。新工作喽！没想到他恢复的这么快，我想他一定可以找到很好的工作的。他学历这么高，搞不好明天人家去看到他，马上就叫他当董事长哎。哦，姐，人家当董事长，一定要有那个董事的资格啊。上君要什么都不是，他怎么当人家董事长啊？是哦，那他可以当。总经理啊，他有经验嘛，对不对？天宇，如果你真的为他好，就不要期望那么高，我都会很失望的。我只是觉得党务需要一些鼓励嘛。你的期望越重，他的空间就越小，他的压力就越大。啊！我点完了，我要去睡觉了。我知道了，立新对我没有期望。如果我跟他交往的话，他应该没有什么压力吧？你在讲什么啊？啊？你不要立新立新的，你可不可以肚子装点别的东西啊？有啊，我我我我装泡面嘞。啊，对对对，去去吃面，去去去吃面。也可以想办法帮打工啊！啊，怎么存这么久只有六百块钱呢、啊？那我怎么帮打工啊？没关系，打工那么优秀，他一定可以找到很好的工作。三位新董事长好像有些过节，哎，我们惹不起三位啊。抱歉，总经理，我等一下再跟你报告。放心，不需要为难。下次有机会再合作。
陈先生，不好意思，您任的这个职务，我们已经有内定的人选了。如果之后有适合的职务，我们会请人事部门通知你。先为了徐董事长下了通牒，说不准任用你。我看你还是回去跟他和解吧。呃，你的资历太好，能力太强，我们用不起，抱歉啊。不知道该怎么帮你，只能用最笨的方法守护你。你千万要成功啊！嘿嘿嘿，我们之前见过面吗？<咳>你不记得啦？单君浩。啊，那个时候你多意气风发。在那个业者的交流参会上面，面对媒体，发表全国一百家路障的饭店，也就是说，这一百家破破烂烂的饭店不配称为饭店，不拆除就会变成妨碍交通的路障。托你的福，我们皇太子饭店是这一百家里面的榜首。真的很抱歉，那个时候我太年轻了一点，过于狂妄了。啊，道歉就不用。不过呢，那道歉也没有办法弥补对我们的伤害吧？不好意思，耽误你时间了。哎，等一下，这样子，如果你肯当街啊，把我们皇太子的招牌给擦亮。那我或许可能会聘用你，当我们的爬车小弟。男人最怕的就是被他心爱的女人发现他自尊心受创那种落魄的样子，就让他去吧。宋佳怡，你认出我了？拜托，我伪装这么久哎，还被你认出来？你妈啦，她很担心你，要我跟着你，结果被她猜到了吧？心里面一定很难受，我要去陪。哎，回来啦！党欧他这么骄傲，自尊心那么强，你这样冲出去，不是把他最后一点自尊都踩在脚底下吗？你忍忍吧。这时候啊，你只有忍，等他愿意自己跟你诉苦，知道吗？今天出去找工作，也不知道找的怎么样了。我们大家都很担心呐。你们在想什么啊？君浩本来都会工作到那么晚呐、啊，而且生活又那么远，很正常的嘛。哎，大伟，伯母，云小姐，大伟，怎样？哎，风娇雅，你打电话给我之后啊，我马上召集我所有的朋友帮我去上找工作。他们说大概过两天就会有消息了。找到工作了，君浩，你回来啦！我今天找到一个工作，在皇太子饭店。皇太子，皇太
子饭店，那不就是我？哎，学长，皇太子饭店连室内旅馆 Top Ten 都算不上哎。君浩，你怎么会要到皇太子去嘞？就算那个饭店请你去当老板，都还不够格呢。你难道找不到别的工作啦？妈。人家他们没有聘用我，这工作是我自己去争取来的。我想重新开始，所以我现在的工作是趴车小弟。什么？哎，学长，那份工作对你来说根本是屈辱哎！我看我还是找我朋友帮你找工作好了。对呀、啊、对呀、啊。哎，单总，啊不，君浩，这是。与其找这种工作，我看，还不如留在我们官媒旅店，做我们的总顾问。你看怎么样？好不好？对对对，这个行的。不用了，不用了，大家的好意我心领的。趴车小弟也是一份工作，讲求的是眼明手快。工作就是这样嘛，能屈能伸，才能够得到尊重。你真的决定从趴车小弟开始重新你的人生？相信我，我不会一辈子都是趴车小弟。好，那我支持你，你要加油哦。袁总经理 ，Queen and Mary Hotel 的袁总经理，这么晚有什么事吗？开发部总监，袁总经理，如果我没有记错的话，我们曾经在公开场合上交锋过，彼此也从来没有给过好脸色。你突然的想要聘雇我，我可以知道原因吗？那就明天早上十点见。哎，学长，那个袁总经理真的要请你去当开发部总监啊？我也不知道啊，不过试试看嘛，总是一个机会。老爷，你的电脑借我用一下，请面请对。肯定是花了很多的力气，才说服自己面对趴车小弟的工作。那是要忍住多少伤害自尊的痛，才能说得出来呢？不过我相信他，一切都会没事的。那个袁总跟你一向就不对盘，现在突然要找你过去当开发部的总监。我总认为有什么不妥哎，妈，不要想太多了，对我来说，起码是一个机会嘛。哦，云溪最近有点怪怪的，我想带她去看医生。最近一连串的事情让她受了不少刺激，我想我们多陪陪她，过一阵子她就会好一些了。这笑什么？你跟天宇讲一样的话。大伟，哎，学长，走吧，我送你去工作。你问我为什么要去吗？我相信学长一定会做得很好的嘛。哎，学长，你也祝我第一天工作顺利吧。我已经辞掉生威的工作了，没有学长是生威哦，觉得怪怪的。加油的！这一次，我可能需要你当我的灯塔。嗯
。小安，再不走，来不及了。悄悄的成为好朋友。不过今天能够在 Queen a m e r i c 虎德看到你，那真是我莫大的荣幸。呃，谢谢你在这个时候还能够想起我。聪聪，站着不累。这个是我昨天晚上临时抓的一些配套措施，你可以看一下。Queen a m e r i c Hotel 跟 s a m w e l l 一样，都是国际饭店的连锁集团。同样都有着体系过于庞大的问题，我想在对外发展之前，我们必须先朝内部整顿。就花了一个晚上，就可以把 Queen and Mary Hotel 的缺失呢全部给抓出来。但是我听说呢。你曾经靠你的超记忆力，把不小心毁掉的资料呢，在一个晚上呢就把它全部给记下来。塞门把你撤换掉没有达到你，真是让人意外又惊喜。哎，好吧，我想我就直接跟你说好了。实不相瞒，我们开发部呢早就有了一个总监，所以呢根本不需要再多一个人。那今天呢，我跟你聊得很开心，我只想听听你开发的创意，所以我想今天约你出来聊，真的是让我茅塞顿开。曾几何时 s a m u e l 跟 Queen and Mary Hotel 这么配合了，你这么做，无非是想让某一个人看到我走投无路的样子。徐子谦是少数几个知道我把毁掉的资料印记下来的事情，请转告他，如果他想看我跌到谷底的样子，你告诉他，他快要成功了。不错不错，三军号不愧是三军号，就算要被打倒了。也硬撑着。不过，我倒是真心推荐你到这里来，是不是，袁总经理？没错，等三位合并到 Queen and Mary Hotel 的旗下的时候呢，我是打算呢，让单俊浩呢，重管三位的部分。合并？我想把你名下所有的股权卖给 Queen and Mary， 会不会太过分？我只是想要放手。谁出高价，我就卖给谁。刚好 Queen and Mary 是最大的买主，等到合约签好之后，一切就搞定了。如果你想要找一份好的工作，赶快趁着现在，拜托袁总。身位哦，就快变成历史名次。徐子谦，你太过分了，你荒谬，你个报复直接对着我来。等。不要赶家，不要赶家，咱们两个走，关你们屁事啊！这是三位的事，不是我们的事。来来来，来来，一边搞一边放松一下。来来来，天宇，你怎么会来？我忘了把护身符拿给你了，没有想到是子谦在背后整你，看来他真的不打算原谅我们了。这几天这样找工作下来，我才发现过去我真的得罪很多人。你也真是的，你明明知道是这种结果
，干嘛还要来这里自讨罪受？其实我昨天晚上真的很犹豫，可是耳朵里面好像听到你的声音，好像在说，就算成功的机会很小很小很小，我还是要去试看看。那是我跟达翁说过的话。突然发现，我好像越来越会被你影响了。你忘了吗？我是你的灯塔，我会一直看着你的。当你伤心难过的时候，我就是你的提醒丸。我现在应该是很沮丧、很担心 Sam Will 的，但是我的心情完全被你破坏。灯塔只有负责逗你开心哦，其他的你要自己想办法。我接下这个东西，为什么？为什么我有这个东西呢？于是，那是叶天宇，一定是叶天宇搞的鬼。妈，他怎么可以假装我签字啊？他怎么可以这样子啊？哈，叶天宇，哎，云溪。那个什么，不是什么 Mary 那个总经理，真的找你去做什么总监的啊？是啊。你以为你假造离婚协议书，我就对君浩放手吗？云溪，天宇真的没有看过这个协议书。君浩，你被叶天宇给骗了。走，跟我到警察局比对笔迹，我都不相信你，谁都骗不了。君浩，你为什么不相信我？他跟这个事真的没有关系嘛？叶天宇，你为什么不敢承认？云溪，心里好。云溪，别碰他！叶天宇的大骗师，你再冷静一点好不好？是啊，我是单俊浩，我想带云溪去给你看一看。是，他最近有一点奇怪。云溪，云溪，你干嘛啊你？云溪，我没事，我很好，我没有病啊。妈，你跟俊浩讲说我没有病，我以后会乖乖的，我不会吵，我不要去看医生，我不要，我不要，放开我，我不要看医生，我不要，我不要。妈，打电话通知钟医生，请他赶快过来。好。哎，你没事吧？嗯。受伤了。么徐子谦，如果你是要为了被终止的合作案而来，就不要浪费时间了。你是不是打算把森威尔的股权卖给 Queen and Mary？ 你消息还真灵通啊！我才去 Queen and Mary 一趟，你就什么都知道了。你的布线功力还是跟以前一样利落，不错。哼，多亏有那些眼线，不然森威尔被出卖，我都还被蒙在鼓里。我本来就不擅长经营管理，森威尔的员工跟着我。迟早会受苦，不如把它交给懂得经营的人，这样对大家不是都很好吗
原来那些狗屁不通理论搪塞我，根本在报复。徐子谦，你对单家仇恨是你个人的事情，不要算在三位的头上。在我眼里，森威尔就是罪魁祸首。没有他，我父母还会活在这世界上。没有他，君浩现在也不会变成这样子。没有他，你现在也不会跟我争权夺势。就是因为森威尔，我的世界才会变得这么丑陋。所以终止进行到一半的开发案，甚至把股权卖给 Queen and Mary。你根本就摧毁身位哦！恭喜你，你终于清楚了。不过，你能怎样呢？论职位，我比你大；论股权，我比你多。张明海，你觉得你还能做什么？当初带你回来，我的确有私心。但是这么做人是我，是因为我是无辜的。你不觉得你的哀求太过老套了？如果我不答应，你要怎么样呢？你要跪下来跟我磕头吗？要我做什么都可以，但是子谦，请你千万不要让我们父亲辛苦三十年的心血毁于一旦。一直以来，我以为对森威尔尽心尽力的人是单俊浩，没想到对森威尔尽心尽力、鞠躬尽瘁的人，居然是你。你放手吧，为了获得森威尔，你活得战战兢兢，值得吗？我已经不是过去的徐子谦，你的痛苦。你的愤怒，我完全感受不到。张明海，森威尔终究会成为 Queen and Mary 的一部分，你认命吧今天可是我要请你出来喝酒庆祝的，就是要喝个痛快啊！不要婆婆妈妈的，来，赶快，大哥，一口就把它喝掉。你要我们庆祝什么、啊？你看起来就像失去了全世界一样。你要我怎么庆祝啊？我好不容易可以坐上仙威尔董事长兼总经理，哎，这可是单俊浩跟张明安真的你死我活的位置。你从来就不会稀罕这些的。老实说，你是很恨你现在的位置吧？你懂什么？今天是找你出来喝酒谈心的，我不是要听你来教训我。就是把你当成自己兄弟，我才跟你说老实话。其实啊，我觉得你不应该把 s a n d w i c 卖给那个什么 Mary Hotel。你知不知道那个袁总，他的背景不是很单纯？他跟国外黑社会有挂钩的，你这样做啊，会把声音会有搞垮的。够了，我很了，我知道你会恨，是因为对这个地方有感情。哈！现在是怎么样？我在声音会有个张明海来烦我，啊？你现在就跟他一样，你这么认同他，走啊！我带你去跟他结拜，走。好了，大哥，好了，大哥，你变了，从前的你。
，心情再怎么不好，你也不会把气出在别人身上。现在的你，变得刚愎自用，还硬要人家认同。我当你是兄弟，我包下这么好的场子，给你喝这么好的酒，我只希望你笑着跟我说声恭喜。这么简单的事有这么难吗？你都做不到吗？